dear students and all respected viewers myself pritam sir and we have seen introduction of geometrical figures part 1 and now we will see the part 2 to so dear students part 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और जो व्यूअर नए हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट वन देख लीजिए हमने स्पेशली इसकी प्लेलिस्ट बना कर रखी है उसमें जा करके देख सकते हैं आप और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको तो वहाँ देख लीजिए और आज हम आगे जो भी हैं वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते तो हमने देखा था क्वाड्रिलेट्रल क्वाड्रिलेट्रल यानी कि फोर साइड्स वाले जो फिगर होते हैं वो देन ट्राइंगल्स जिसमें थ्री साइड्स होते हैं थ्री एंगल्स होते हैं एंड देन सर्कल हमने देखा था जो राउंड शेप में होता है फिर उसके बाद हमने पिक्चर्स को देखे और उनके फिगर्स और उनके नाम को लिखा भी और उसकी स्पेलिंग भी मैंने कहा था आपको लर्न करने के लिए और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था आई होप कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा बहुत इजी था आपको ट्रायंगल्स को रेड कलर से क्वाड्रिलेटरल्स को ब्लू कलर से एंड सर्कल्स को येलो कलर से करना था और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने वाले जिनके पेरेंट्स उन पर ध्यान दे रहे हैं उन्होंने ये ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा देन एजेस एंड कॉर्नर का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था और हमने समझ लिया था कि जहाँ पर सर्फेस एंड होता है वो एज होता है और जहाँ पर दो सर्फेस मिलते हैं उसे हम कॉर्नर कहते हैं उस पॉइंट को तो वो भी हमने देख लिया था और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं देन हमने रेक्टेंगल देखा था रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो रेक्टेंगल भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है इसलिए इसमें भी फोर एज एंड फोर कॉर्नर एंड देन हमने ये देखा था कि इसे अगर हम मिडल से फोल्ड करें वर्टिकली तो इसके जो लॉन्गर साइड्स होते हैं लॉन्गर साइड्स के सामने और जो स्मॉलर साइड्स होते हैं स्मॉलर साइड्स के सामने आते हैं इट मीन्स इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अपोजिट एजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड देन हमने सीखा था कि स्क्वायर को भी अगर हम सेम उसी तरीके से मिडल से अगर स्लोपिंग लाइन में ठीक है अगर उसको हम फोल्ड करते जाएं तो हम देखेंगे कि उसके एजेस के जो कॉर्नर्स हैं वो हमेशा मिलते रहेंगे तो जब वो मिल रहे हैं इट मीन्स क्या है कि जो भी एजेस हैं वो इक्वल है एजेस इक्वल होने का मतलब उसकी जितनी भी साइड्स हैं सब की सब इक्वल हैं तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल तो ये थी उसकी समरी अब आएंगे हम नेक्स्ट और यहाँ पर हम सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में तो डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि द आर्य एकेडमी चैनल पर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो इस चैनल पे जुड़े रहिए बने रहिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव को जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को ये बताइए शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ से सीख सकें इसका उपयोग कर सकें इसका फायदा ले सकें तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ट्राइंगल्स तो डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स मैंने आपको कहा था कि ट्राई ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स मतलब तीन एंगल्स तो थ्री एंगल्स वन टू एंड थ्री तो इस तरीके से जो थ्री एंगल्स वाले फिगर होते हैं उसको हम कहते हैं ट्राइंगल्स यानी कि थ्री साइड्स वाले भी जो फिगर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइंगल तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एजेस डज अ ट्राइंगल हैव हाउ मेनी कॉर्नर्स तो डी स्टूडेंट बहुत ईजी है बहुत ईजी है क्यों बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एजेस क्या होते हैं एजेस वो होते हैं जहाँ पे कि सरफेस क्या होता है एंड हो जाता है तो यहाँ पे सरफेस कहाँ पे एंड होगा वन टू एंड थ्री ऐसे थ्री हैं जहाँ पे एजेस या फिर सरफेस हमारे एंड हो रहे हैं तो उसी को हम कहेंगे कि थ्री एजेस हैं थ्री एजेस मीन्स थ्री साइड्स हैं तो वन साइड ये सेकेंड साइड और ये हमारा हो गया थर्ड साइड तो इसके एजेस कितने हो गए तो हाउ मेनी एजेस डज अ ट्राइंगल हैव तो थ्री एजेस अ ट्राइंगल हैव देन हाउ मेनी कॉर्नर्स तो कॉर्नर्स कहाँ पे कॉर्नर्स एक यहाँ पे वन पॉइंट यहाँ पे भी दो एजेस मिल रहे हैं ना तो एक वन कॉर्नर ये सेकेंड कॉर्नर और ये थर्ड कॉर्नर इट मीन्स इसमें कॉर्नर कितने हैं थ्री तो डिशन बहुत ईजी है ट्राइंगल हैव थ्री एजेस एंड थ्री कॉर्नर एंड फाइंड द सेप इन योर सराउंडिंग और ऐसे सेप को आपके सराउंडिंग में आप सर्च करिए आपको बहुत से मिल जाएंगे आपने देखा है कि समोसा पराठा भी बनता है तो इसी शेप का बनता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप फाइंड आउट करिए देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है एंड यूज स्टिक्स टू मेक फॉलोइंग सेप्स अब जो आपके पास स्टिक्स होंगी जैसे मैच बॉक्स की स्टिक्स वगैरह होती हैं उनका यूज़ करके आपको ये फॉलोइंग सेप्स बनाने हैं तो जो भी प्रैक्टिकल आपने प्रीवियस वाले वीडियो में भी देखा इस वीडियो में भी देखा आप घर पे करिए इवन मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्टिक्स का यूज़ करके क्वेड्रिलेटरल बना सकते हैं रेक्टेंगल बना सकते हैं स्क्वायर बना सकते हैं एंड ट्रायंगल भी बना सकते हैं यस डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हो आप बना सकते हो बनाइए उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ये सब करके खुद दिखाऊँगा
तो ट्राइंगल के पहले हमने क्या पढ़ा था रेक्टेंगल टेन स्क्वायर पढ़ा एंड देन हमने ट्राइंगल पढ़ा तो अब आते हैं हम कि जो हमारा एक एक्सरसाइज दिया है कि इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और उस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये जो लेसन है आप देख सकते हैं कि ये कम्प्ले सॉरी कंप्लीट नहीं होगा एक और लेसन रह जाएगा तो ये चीज़ इस फिगर को अब हम कंप्लीट करते हैं तो इसमें देख सकते हो आप कि कम्प्लीट द फिगर में कितने फिगर दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसको हम क्वाड्रलेटरल कहेंगे तो क्वाड्रलेटरल की स्पेलिंग डी स्टूडेंट्स आपको आती है क्यू से स्टार्ट होती है तो मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखता हूँ तो क्यू हो गया ये आप देख सकते हैं कि ये लॉन्गर साइड्स है ठीक उसके अपोजिट एक और लॉन्गर साइड देन स्मॉलर साइड उसके ठीक अपोजिट स्मॉलर साइड यस डियर स्टूडेंट्स आपने सही गेस किया ये क्या है रेक्टेंगल है तो मैं आर लिख दे रहा हूँ आप इसकी पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखोगे आर ए सी टी ए एन जी एल ई क्वाड्रलेटर की क्यू यू ए डी आर आई क्वाड्री एल ए T E R A L क्वाड्री लेटरल देन है हमारा पहले सबसे हम सबके नाम लिख लेते हैं थर्ड वन जो है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो ऑल साइड्स आप जब इक्वल कर देते हो सभी का तो वो हमारा क्या हो जाता है स्क्वायर तो स्क्वायर का मैंने यस लिख दिया है स्क्वायर की स्पेलिंग यस Q U A R E स्क्वायर तो डियर स्टूडेंट्स आप पूरी स्पेलिंग आप लिख सकते हो वहाँ पे एंड देन यहाँ पे जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल है कि नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया ये yes, बिल्कुल सही ट्रायंगल तो मैंने टी लिख दिया है टी आर आई ए एन जी एल ई ट्रायंगल ये आप कंप्लीट लिख लीजिएगा एंड फिफ्थ वन जो कि लास्ट वन है ये हमारा राउंड शेप में और इसको हम कहते हैं जोमेट्रिकल फिगर में सर्कल सर्कल के लिए मैंने सी बना दिया सी आई आर सी एल ई सर्कल ये कंप्लीट कर लीजिएगा आइए अब हमने फिगर कंप्लीट कर लिया है फिगर के नाम देख लिए हैं अब हम इसके एजेस और नंबर ऑफ कॉर्नर्स देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एजेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स मैंने पिछले की पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है कि ये है हमारा वन सॉरी फर्स्ट एज सेकेंड एज थर्ड एज एंड फोर्थ एज तो हमारे कितने हो गए फोर्थ एजेस हो गए और कॉर्नर की बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर तो इसमें कॉर्नर कितने हो गए फोर सेम उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी एजेस कितने हो जाएंगे फोर कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे फोर देन स्क्वायर में भी एजेस फोर कॉर्नर फोर ठीक है ये स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की तो ट्रायंगल में वन टू थ्री एजेस एंड वन टू थ्री कॉर्नर्स तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री यहाँ पे भी हो जाएगा थ्री अब सर्कल में हमें कोई एज दिख रहा है क्या ऐसा सरफेस में कोई ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं नहीं ये है लाइन है लेकिन एक कर्व्ड लाइन है क्या है कर्व्ड लाइन है तो यहाँ पे कोई ऐसा एजेस हमें या फिर साइड नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कोई कॉर्नर दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे कि यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे आप जीरो भी लिख सकते हो और वन भी लिख सकते हो क्योंकि एज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो एजेस होते हैं एक्चुअली यहाँ पर अगर एजेस कह रहा है तो आप जीरो ही लिखिए वन मत लिखिए ठीक है क्यों क्योंकि इसका भी तो सरफेस कहीं ना कहीं एंड हो रहा है तो इसका सर्कुलर एज है बट जो पर्टिकुलरली एजेस हमें चाहिए वैसा नहीं है तो आप जीरो या वन दोनों में से लिख सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूंगा जीरो लिखिए और नंबर ऑफ कॉर्नर में भी जीरो तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से ये भी जो हमारा एक्सरसाइज था कम्प्लीट हो चुका है आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या एक्सरसाइजेस हमें दिए हुए हैं और क्या क्या हमें कम्प्लीट करना है तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ टू मेक अ फाइव पेज टेन ग्राम अब आपको फाइव पीस टेन ग्राम कैसे बनाना है तो टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर फाइंड द सेंटर ऑफ द पेपर बाय फोल्डिंग इट ट्वाइस इसको दो बार आप एक बार ऐसे और यानी कि आप हॉरिजॉन्टली कर दीजिए और एक बार वर्टिकली यानी कि हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से कर दीजिए और इस तरीके से तो आप देखोगे कि इसका सेंटर हमें मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सेंटर मिल चुका है ऑल्सो मार्क सेंटर्स ऑफ द फोर एजेस जो भी सेंटर है इसके फोर एजेस के आपने देखिए मार्क किया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे और फिर उसके बाद ड्रॉ लाइन एट द सेंटर ऑफ द साइड एंड स्क्वायर एज सोन इन द पिक्चर जैसे पिक्चर में दिखाया वैसे ही आप क्या करिए लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए एंड नाउ मेक फाइव पीसेस ऑफ स्क्वायर बाय कटिंग अलॉन्ग लाइन एज सोन इन द फिगर और इस फिगर में जिस तरीके से वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव तो इस तरीके से कट करके आप फाइव जो भी है टेन ग्राम्स बना सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी है आप घर पे इजीली कर सकते हो स्क्वायर पेजेस मिलना बहुत मुश्किल नहीं इजीली आपको मिल जाएगा एंड यूजिंग द टेन ग्राम्स ईयर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब यहाँ पे जो टेन ग्राम्स हमें बन चुका है मिल चुका है जो कि फर्स्ट फिगर ये है सेकेंड ये है थर्ड ये है फोर्थ ये है फिफ्थ ये है अब इसे यूज़ करते हुए हमें आंसर्स देने हैं 
तो हाउ मैनी ट्रैंगल्स आर देयर इन योर टेन ग्राम अगर जो आपने टेन ग्राम बनाया हुआ है तो इसमें ट्रैंगल्स कितने हैं तो ट्रैंगल जैसा फिगर कौन सा दिख रहा है फर्स्ट वाला दिख रहा है एंड देन थर्ड वाला दिख रहा है एंड फोर्थ वाला भी क्या है हमारा ट्रैंगल है ठीक है तो यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा थ्री ट्रैंगल्स हाउ मेनी ट्रैंगल्स तो थ्री ट्रैंगल्स फर्स्ट वन भी आपका ट्रैंगल है तो टी लिखा मैंने थर्ड वन भी ट्रैंगल है तो टी लिख दिया फोर्थ वन भी ट्रैंगल है तो मैंने वहाँ पे देखिए टी वाला साइन बना दिया तो ये हमारा ट्रैंगल हो गया ऑल आर द ट्रैंगल्स अलाइक क्या सभी ट्रैंगल्स एक जैसे हैं तो नहीं देखिए ये क्या स्मॉलर है देन ये थोड़ा सा बिगर है और आप देख सकते हो कि फोर्थ वन भी अलग तरीके से बना है तो नो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो आप सिंपली नो लिख देंगे तो भी चलेगा नो ऑल द ट्राइंगल्स आर नॉट अलाइक इस तरीके से कैन वी ज्वाइन टू ऑफ द ट्राइंगल्स टू मेक अ स्क्वायर क्या हम इसमें से दो ट्राइंगल को ज्वाइन करके स्क्वायर बना सकते हैं तो डी स्टूडेंट्स अगर मैं फर्स्ट वाला ट्राइंगल अगर लूँ देखिए फर्स्ट वाला कुछ इस तरीके से है ठीक है और फोर्थ वाला हमारा अगर मैं ट्राइंगल ले करके ऐसे ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दूँ तो ट्रैंगल मेरा जो फोर्थ वाला है हालांकि इस तरीके से बना है बट मैं इसको अगर इस साइड से रखूं तो इस तरीके से ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये आपका फर्स्ट वाला है और ये आपका फोर्थ वाला है ठीक है तो ये अगर दोनों मैं मिला देता हूं ठीक है अगर मैं इसको मिला दूंगा ज्वाइन कर दूंगा तो क्या हमारा एक नहीं बन सकता है बन सकता है ज़रूर बन सकता है तो ये राइट एंगल्ड है ये भी राइट एंगल्ड है अगर राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं अगर उनको हम मिला सकते हैं तो उससे हमारा एक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा तो इसको हम यस yes लिखेंगे क्या लिखेंगे यस yes. डे स्टूडेंट बहुत खिचड़ी हो चुकी है तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही लिख के बताता हूँ हालांकि समझाते हुए ये सब चीज़ें हुई थी तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स तो ट्राइंगल्स में ये वाला ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल है देन ये वाला भी ट्राइंगल है तो थ्री ट्राइंगल्स ठीक है थ्री टी लिख दिया मैंने थ्री ट्राइंगल्स ऑल द ट्राइंगल्स आर आर लाइक नो सभी ट्राइंगल्स एक जैसे नहीं हैं एंड देन कैन वी यूज तो हम मैंने बताया था फर्स्ट एंड फोर्थ वाले को तो इसका आंसर आप यस लिख सकते हैं ठीक है देन है कैन वी ज्वाइन टू ऑफ ट्राइंगल्स टू मेक अ बिग ट्राइंगल क्या हम दो ट्राइंगल को अगर कर देंगे एक जगह पे तो क्या हमने बिग ट्राइंगल मिल सकता है क्या तो फोर्थ वन देखिए इस तरीके से था और आपका थर्ड वन अगर मैं देखूं तो वो इस तरीके से था अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो भी यहाँ पे देखिए वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड तो फोर साइड हो जाएंगे यानी कि कभी भी हम दो ट्रायंगल को ज्वाइन करके बिग ट्रायंगल नहीं बना सकते वो क्वाड्री लेटरल ही बन जाएगा इसलिए हमारा क्या हो जाएगा वो जो भी हमने अभी बनाया है कि दो ट्रायंगल को ज्वाइन करके हम बिग ट्रायंगल बना सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो तो डी स्टूडेंट जो भी आंसर्स मैं लिख रहा हूँ हर एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे आप प्रॉपरली देखिए और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आप राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक में और उस नोटबुक को अपने साथ रखिए देन हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द टेन ग्राम एंड हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल्स तो डियर स्टूडेंट्स आपको पहले तो स्क्वायर पूछा है क्या पूछा है स्क्वायर स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि उसके ऑल साइड्स इक्वल हो ऑल साइड्स क्या हो इक्वल हो तो अभी इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ थ्री फिगर्स तो ट्राइंगल हो गए थ्री टी यानी कि टू फिगर बचे हैं तो सेकेंड वाला एंड फिफ्थ वाला बचा है ठीक है तो यहाँ पे ये भी फोर साइड्स वाला फिगर है ये भी फोर साइड वाला फिगर है बट इसमें स्क्वायर कौन है तो फिफ्थ वन जो है ना वो स्क्वायर है हमारा क्योंकि उसमें ऑल साइड हमें कैसे दिख रहे हैं इक्वल दिख रहे हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाउ मेनी तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा वन फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा वन जो हमारा फिफ्थ वाला टेन ग्राम में फिगर है वो हमारा क्या है एक स्क्वायर है तो वन स्क्वायर एंड हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स तो डियर स्टूडेंट सेकंड वाला भी क्वाड्रिलेटर है और फिफ्थ वाला भी क्वाड्रिलेटर है क्योंकि तो क्वाड्रिलेटर का मतलब मैंने क्या बताया था क्वाड्रिल मतलब फोर्थ लेटर मतलब साइड जहां पर भी फोर साइड्स आपको मिल जाएंगे वो आपका क्वाड्रिलेटर हो जाएगा यानी कि आपके पास कितने क्वाड्रिलेटर हो गए तो आपके पास टू क्वाड्रिलेटर हो गए तो फर्स्ट वन का जो यानी कि इसी क्वेश्चन में बड़े वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट हाफ में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर वन होगा और सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा टू तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी है ये एक्सरसाइज आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो आप इसके फिगर बनाइए क्वेश्चंस लिखिए और जो भी आंसर मैंने यहाँ पे दिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समझाते समय मत लिखिए स्क्रीन लेने के बाद बाद में आप लिख लीजिए नहीं तो आप समझ चुके हो तो आप अपने आप भी इसको कम्प्लीट कर सकते हो तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं हम आगे देखिए क्या कह रहा है कि इन द पिक्चर बिलो आइडेंटिफाई द फिगर्स ड्रॉन ऑन द डॉटेड पेपर कलर द ट्राइ
जिसमें मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको करना था तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करके उसको रेड कलर करना है स्क्वायर्स को ब्लू कलर और जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसको हमें ग्रीन कलर करना है तो ज़रूर आप इसे कंप्लीट कर लोगे आई होप आपको अगर पूरा समझ में आ चुका है आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना स्क्वायर आइडेंटिफाई करना रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करना आ चुका है तो आप इसे इजीली कर लोगे स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल मतलब जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगी तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो भी हमारा लेसन है जो कि अब कम्प्लीट हो चुका है तो ये बहुत ही समझ में आ चुका होगा अच्छा भी लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक